Voy a saludar al padre de Julian Assange. Él es John Shipton. El fundador de Wikileaks, el señor Assange, vuelve a hacer noticia. Se ausentó eh, de la segunda y última sesión de su juicio ayer, en el que un tribunal de Londres analiza su recurso para evitar la extradición a los Estados Unidos. Si lo extraditan, la condena puede ser de 175 años de prisión. El señor de Wikileaks, el señor Assange, tampoco había estado presente el martes. En el último recurso que le queda a este australiano en el Reino Unido para evitar ser entregado y acusado de espionaje. Y esa es la pregunta para el padre del señor Assange. Ana, saluda al señor Chipton y pregúntele cómo está la salud de su hijo. Good morning, uh, Mr. Shipton. Thank you very much for your time today at W Radio. Uh, good morning. Good morning. Uh, let us begin by asking you, at this point, how is the health of Julian? How is his health? Sorry, sorry I didn't catch that. His health. Sorry. How is he doing sorry. physically? His health. How is your son's uh, health? Not, not, uh, uh, you mean, uh, Julian is not doing so well at the moment. Uh, um, it's been now uh, close to 15 years in one form or other of incarceration. Um, and uh, the uh, hearing yesterday and the day before in London at uh, the High Court was very, very important. Yeah, because if, he, if the hearing failed, then Julian would be immediately uh, extradited to the United States. Pues nos responde que Julian no la está pasando bien en este momento, está sufriendo una encarcelación horrorosa. La audiencia de ayer y de antes de ayer en la corte en Londres es muy importante porque si fracasa, Julian va a ser extraditado a los Estados Unidos. Precisamente sobre ese tema, señor Shipton, si en esta audiencia se le aprueba esa extradición a los Estados Unidos, ¿le queda a su hijo alguna forma de apelar? So, uh, precisely uh, about this audience, if his extradition to the United States is approved, does he have any resources left? Could he appeal again to this uh, result? Could, he could appeal to the European Court of Human Rights. That would be uh, the last chance. <laughs> El último chance que tiene la última oportunidad es apelar a la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Por qué hay tanto temor de extradición a Estados Unidos? ¿Habría posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos aumentara los cargos contra Assange y pudiera enfrentar pena de muerte? Um, why is there so much fear about an extradition to the United States? Is it about the The, what he could face in the United States, possible a death penalty? Oh, well, you know, the jail, the federal jail system in the United States is uh, uh, very destructive, inhuman, sadistic. Um, and particularly, Julian would, because it's an espionage charge, face uh, uh, SAMs, which are special administrative measures, meaning that Julian could be held 24 hours a day in solitary confinement. Pues nos dice que por el cargo que enfrenta Julian Assange de espionaje, pues pueden tener medidas bastante extremas en los Estados Unidos, que en ocasiones el sistema judicial nos dice puede ser un ima inhumanos en un confinamiento en solitario y apartado de más de 20 horas. Así que eh, por esas condiciones en las que podría estar en prisión en los Estados Unidos, pues temen que sea enviado allá. Como usted dice, las acusa acusaciones eh, son por espionaje, pero muchos analistas y los defensores de Juliana Sánchez eh, eh, hablan de un caso eh, contra la libertad de prensa. ¿Por qué consideran ustedes que este es un caso contra la libertad de prensa? Um, the charges, of course, are um, in terms of espionage. But people that defend your son say that this is really about freedom of press. Why do you guys believe they, uh, I mean, why are you guys saying that this is really a case about freedom of speech? Uh, because uh, Julian is a publisher and a journalist, um, and the 
five great newspapers, the Washington Post, the New York Times, the Le Monde in France, in, in uh, Spain, and the Spiegel in Germany, uh, and the Guardian uh, newspaper in uh, in the United Kingdom, published exactly the same information. Exactly the same. And yet none of those people are charged. So they isolate the most vulnerable person and uh, charge him to threaten and intimidate and crush all other publishers and journalists. Pues nos dice que es un cargo o un caso contra la libertad de prensa porque Julian Assange es un periodista. Nos dice que muchos medios en el mundo publicaron la misma información como Le Monde en Francia, el Washington Post y New York Times en Estados Unidos, el Spiegel en Alemania, The Guardian en el Reino Unido, publicaron exactamente lo mismo y ninguno de ellos enfrentan cargos. Entonces están, digamos, que yendo detrás de la persona más vulnerable tratando así de amenazar, intimidar y destruir cualquier intento de otro periodista o de otra publicación similar a la que hizo Juliana Sánchez. Yo quisiera preguntarle, Ana, si de pronto él considera que Joe Biden eh, es hipócrita, porque muchas voces lo han señalado así, de, de hipocresía, por exigir la liberación de periodistas detenidos en todo el mundo, pero a la vez se continúa buscando la extradición del fundador de Wikileaks. ¿Hay hipocresía por parte de la administración Biden? Um, let's speak about President Biden's stand on this case. Some people have called him a hypocrite because he asks for the freedom of journalists all around the world, but then he keeps on asking uh, for Julian Assange extradition. Do you believe that his attitude has been a like, hypocrisy towards this no. case? You know, after 15 years uh, of incarceration, in jail, I don't believe anything anyone in power says. You know, if, if they were sincere, then Julian would be able to come home. Um, yes, that's all. If they're sincere, then they would release Julian because he's simply a publisher. Um, John, thank you very much for your time and say hello to your son. Um, we'll be in touch. Yes, there's one more. Uh, you there? Um, we, uh, a year before last, we stayed uh, two weeks in Little Haiti in, uh, in Miami. It was the most pleasurable time. So if you could uh, thank your host for, for us, please. I will do it. Thank you very much, John. Have you a good time. Thank you very much. Eh, dijo al final que había estado en, la peque en el pequeño Haití, ¿no? Sí. Little Haiti. Aquí en Miami. Y que le había pasado muy bien. Él, él estuvo es uno, unos, unos años, Julio, en el evento, en uno de los eventos de Bitcoin. Fue como uno de los ponentes, tanto él con su, con su otro hijo. No, todo eso está muy bien, pero Little Haiti... Pero es que Little Haiti, además, yo creo que se ha desarrollado. Déjeme, le voy a decir, Little Haiti. O sea, no... Pero es un área... Pues... Un área restringida, de alguna manera. Bueno, pero Grace, ¿qué dijo al final? Bueno, dice que no cree la sinceridad de los Estados Unidos, que... Julian podría volver a casa si ellos fueran sinceros, estaría libre en este momento porque él simplemente es un periodista que trabaja en medios de, de comunicación, entonces esta encarcelación desde hace 15 años simplemente no le hace creer en nada de lo que ellos digan.